היי לכולם, אנחנו בווידאו השישי של בית ספר ירוק באילוסטרייטור. אנחנו נעבוד בתרגיל הראשון על נושא האינפוגרפיקה. הכוונה היא איך מראים נתונים בטבלאות, בגרפים, שהם כמובן יכולים להיות משוכללים ויפים עם כל הסטיילים והאפקטים שלמדנו עליהם באילוסטרייטור. אז uh, הכפתור הזה שמתחיל בקולום גרף טול ויש לו גם עוד הרבה מאוד סוגים של גרפים הוא הכפתור שנעבוד איתו. אני לוחסת עליו, מקבלת את הפלוס. Uh, הדבר הראשון שאני עושה פשוט מייצרת איתו מלבן. עכשיו המלבן הזה אין לו בעצם שום נתון. אני רוצה לרשום כאן נתונים שישלימו, אני ארשום ארבעה סכומים שישלימו למאה, תכף תבינו למה. עשרים, כתבתי את זה כאן בטבלה שנפתחה לי באופן אוטומטי, אני לוחצת על החץ הימני כדי לעבור, שלושים, שוב, ארבעים ועשר. מה שנותן לי 20-50, נותן לי 100. אוקיי, כמו שאתם רואים, ברגע שלחצתי על V, אני אסגור את החלון הזה, הנתונים שנתתי נכנסו לתוך הגרף. הגרף בעצמו יצר את המספרים בגבול העליון וסידר את שאר הנתונים. עכשיו המספרים הם לא יושבים טוב, אי אפשר לסמן אותם עם ה-T כמו שאנחנו בדרך כלל עושים. אני פשוט נכנסת לפרגרף, כרגע זה אישור שמאלי, מיישרת את זה לימין, ואז יש להם ריווח שהוא נעים יותר. בקרקטר אפשר גם לשנות פונטים, גודל, כל מה שנעשה ישנה לנו את, את הסטייל של המספרים. אוקיי, okay, עכשיו יש את נושא הצבעוניות. אני עדיין משאירה את זה בצורה של גרף, אני לוקחת את החץ הלבן. אני מסמנת את ה... בהתחלה אני אבטל סימון. צבע שחור, בוחרת צבע שמוצא חן בעיניי, אפור. זה ארבעת הצבעים שבחרתי, יש להם, יש להם מסגרת שנבטל אותה אחר כך, שלא תפריע לנו בתלת מימד. אוקיי. עדיין במצב הזה אנחנו יכולים, ברגע שהגרף שלנו בחור, להיכנס ל... עם המקש, לחיצה על המקש הימני לשני נושאים, טייפ ודאטה. דאטה זה פשוט להוסיף את העוד ועוד ועוד אם אנחנו צריכים נתונים, אפשר גם לייבא נתונים מתוכנות אחרות כמו אקסל. טייפ, קצת יותר מעניין, נותן לנו אפשרות לעבור לצורות אחרות של גרפים. אני אעבור עכשיו למשל ל... צורה של פאי. לפני זה אני רק אראה לכם שאפשר להיכנס למה שנקרא value axis, full white, זה נתן לנו קווים, שיהיה יותר ברור אם יש הרבה נתונים, שנוכל יותר... מה שיש כאן עוד, קטגורי, axis, מה שזה נותן לנו, סוגר לנו את הטבלה בצד ימין. עכשיו אני מעבירה את זה לצורה של פאי. יכולתי לעשות גם על זה, אני רוצה בסופו של דבר לעשות אפקט תלת מימד, יכולתי לעשות את זה גם על זה, ועדיין לשנות את הנתונים, אני אעשה את זה על הפאי. אוקיי? זהו, בעצם קיבלתי... את מה שעשיתי עד עכשיו בגרפים, בלי המספרים, בצורה של משהו שנקרא כמו פאי עוגה. 
אני מבטלת לה את הקו ואני נותנת לה אפקט רגע אפקט שלושה ממדים מקום חמישים עומק שלושים בואו נראה בפריוויו הנה דווקא עדיף קצת יותר, אין אפילו שישי. אוקיי, עכשיו יש לנו עוגה שהיא בתלת מימד. עדיין אם אנחנו נוסיף עכשיו, עם המקש הימני וניכנס לדאטה ונוסיף עוד נתון, הוא ימשיך לחלק את העוגה לפי מה שנכתוב. הוא יכול להוסיף עוד ועוד... נתחים לה, או כביכול לעוגה. עכשיו, מה שעוד אפשרי, אפשר לשחק עדיין עם הצורות. אפשר לעשות דבר כזה שזה נותן יותר תחושה, יותר מגדיל את תחושת התלת מימד, אם אנחנו מפרידים ככה את ה... קצת מקרבת לסגור שם את האזור הלבן. זהו, זה נראה לי בסדר. עכשיו, זוכרים שמדובר על חלקים מתוך מאה, נכון? אני רוצה ליצור כאן, בגלל שאין לי מספרים כמו בגרף, את המספרים. אז זה היה 40 אחוז. נעשה אותו בלבן, יותר גדול. את הסימון של האחוז, אפשר קצת להקטין. אם במקרה האחוז נמצא בחלק תחתון וזה מפריע, אז אתם זוכרים, בקרקטר יש לנו אפשרות לשחק עם מיקום של, למשל, לסמן את האחוז ולהוריד או לעלות. אז זה בעצם ה-40 אחוז, אני ממקמת אותו באמצע. עכשיו אני לא זוכרת, אני אכנס לפאי, למידע, ואני אראה מה, מה הנתונים. 10, 40, 20, 30. אוקיי. זה 10. עשרים ושלושים. בעצם הפאי כרגע גמור, אפשר להוסיף לו כמובן כותרת שמסבירה מה הנושא שאותו אנחנו ממחישים בגרף, וגם מקרא ש... נותן לנו אינדיקציה מה אנחנו בעצם אה, חילקנו, למשל אה, חלקים מתוך אוכלוסייה, אה, לפי נושאים מסוימים, זה כבר עניין אה, של המידע שאנחנו רוצים להעביר. בגלל הקטע של העיגול, אני מייצרת כאן אה, במקום הצללה סוג של רכוף. עושה אותו בצורה כזאת. עם המקש הימני, מחזירה את, ה... את ההצללה אחורה. זהו. זה הגרף שלה. בתרגיל הבא אנחנו נסביר איך לסגור ולפתוח צורות. זאת פעולה באמת בסיסית, אבל היא יכולה מאוד להפריע. אם אנחנו מנסים לפעמים לבצע איזושהי פעולה, אנחנו לא יודעים בכלל שיש איזשהו אזור פתוח בצורה שלנו, והתוכנה לא נותנת לנו לבצע אותה. למשל עכשיו, 
זה נראה כאילו הצורה היא סגורה בגלל שהיא צבועה, אבל בעצם אם אנחנו נעשה דבר כזה... נראה שהצורה פתוחה. עכשיו, הצו... הדרך לסגור אותה זה פשוט ג'וין, uh, פקודה ג'וין, זה יכול להיות קומנד ג'יי, זה יכול להיות מקש ימני ואז ג'וין, וזה יכול להיות גם אובג'קט, פאס, ג'וין. יש עוד uh, דרך לסגור צורות. וזאת דרך שהיא מייצרת במרכז בין שתי הנקודות נקודה נוספת. אני אתפוס אבל אני רוצה לעשות את זה כשהן קרובות. למשל אם הן ככה, זה נקרא average. אוקיי, צריך לסמן על איזה, לאיזה צורות להתייחס. הנה, הוא בעצם יצר נקודה באמצע שתי הצורות שהיו, אפשר לראות את זה ככה. וחיבר אותם ביחד. עכשיו, זה היה לסגור. איך אנחנו פותחים צורות? לפעמים גם צריך לפתוח כדי ליצור צורה אחרת, או כל ענייני השרטוטים והאיורים. יש לנו בשביל זה את הכפתור הזה, יש בו את סיזרס, הוא מתחיל בעצם מ-eraser tool, המחק, סיזר tool ונייף. נתחיל ב-eraser. כשהצורה סגורה ואנחנו נעבור עם המחק, כמובן אפשר לעשות אותו בעובעים שונים, חוץ עליו פעמיים, זווית שונה, גודל, עיגול. הוא אה, יפתח את הצורה. אם היא כבר פתוחה, אני יכולה להמשיך לעשות את זה בצורה כזאתי. עכשיו אני כבר יודעת איך סוגרים, אני עושה פשוט קומנד ג'וין. נסגור את זה בחזרה. ככה זה עובד במחק. במספריים, המספריים מייצרות נקודה נוספת. נגיד אני מייצרת פה נקודה, עדיין זה נראה סגור, אבל אם אני אתפוס את הנקודה בחץ הלבן, וארים אותה נראה שבעצם הצורה היא לא באמת הייתה סגורה כבר, כי כאילו המספריים חתכו אותה. אני אעשה לזה גם ג'וין. אוקיי. הכלי הבא הוא הסכין. הסכין יוצר... דבר שכזה שהוא בעצם כמו מזכיר פעולה אמיתית של סכין ושוב אם אני אקח את החץ הלבן ה-direct tool ואלחץ על הנקודה ואזיז אותה אני אגלה שהצורה נשארה סגורה אבל היא השתנתה בעקבות הקו של החיתוך הקו של החיתוך יצר מין חריץ נחזיר את זה מהנייף ל-eraser כדי שנוכל לזהות. זהו, זו התורה ב... לאחד, לעשות join או לסגור ולפתוח צורות בכל מיני דרכים.